ഹദ <laughs> وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا قُلْهِ تَوَدُّ إِلَيْهِ إِرَيْبَنُ رَيَّ كِرْبَيْ مَالِ தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் மதுரை மாவட்டத்தின் சார்பிலே நல்லொழுக்க பயிற்சியில் நாம் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவலை மார்க்கம் சார்ந்த ஒரு செய்தியை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நேரம் எனக்கு ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது சமீபத்திலே சமூக வலைதளங்களிலே ஒரு மார்க்க ரீதியான சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை முன்வைத்தார்கள் அது என்ன தெரியாதா என்று எனக்கு தெரியவில்லை யாருக்காவது தெரியுமா தெரியல என்ன நீங்க தான் சொல்லணும் குர்பானி சரி அதாவது என்ன நடக்குன்னே தெரியல ஆனால் எல்லாரும் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறோம் அது மட்டும் தெரியும் சரி குர்பானி தொடர்பான செய்திகள் இந்த குர்பானி சம்பந்தமாக ஜமாத்துடைய நிலைப்பாடுகள் என்ன அதில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிற சில தகவல்களையும் தொடர்பான சில பதில்களையும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது தான் எனக்கு பணிக்கப்பட்ட தலைப்பு இந்த குர்பானி சம்பந்தமாக கடந்த மாத ஏகத்துவத்தில் ஒரு ஆய்வு கட்டுரை போட்ட இருந்தோம் அது யாரெல்லாம் படிச்சிங்க அப்படி ஒரு கட்டுரை வந்தது என்று யாருக்கெல்லாம் தெரியும் அவங்க மட்டும் கையை தூக்குங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஹாரிஸ் பாய் ஒன்று ஏழு கேமராமேன் நான் முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டேன்னா ஒரு மார்க்க சம்பந்தமாக சர்ச்சையை கிளப்பப்பட்ட ஒரு மசாயின்னு கேட்டேன் அப்பவுமே ஒரு ஆள் எதிரிச்சு குர்பானியானேன்னு கேட்டார் அப்பவுமே நான் புரிஞ்சுக்கணும் யாருக்கும் தெரியலன்னு அந்த ரிசல்ட் கரெக்டாக வருது முதல்ல இந்த ரிசல்ட்டுங்கிறது நமக்கு என்ன தகவலை தருகிறது என்று உங்களுக்கு வழங்குதா மார்க்கத்தில் நாம் பயங்கரமான புலியாக இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது சமைக்கிற புளியா காட்டில் வாழக்கூடிய புளியாங்கிறது நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் ஆனால் மார்க்க விஷயத்தில் ரொம்ப பிந்தங்கி இருக்கிறோம் என்று நமக்கு தெரிகிறது இந்த ரிசல்ட் அது தானே சொல்லுது ஒரு நேரத்தில் ஜமாத்து ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் தௌஹீது சிந்தனை வருகின்ற அந்த காலகட்டத்தில் எல்லாம் நம்முடைய ஜமாத்தின் சார்பிலே வெளியிடுகின்ற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு ஆளும் படிச்சிருப்பாங்க இப்போ இவ்வளோ நேரம் ரஹீம் பேசினார் தாவா களத்தை அப்படி ஆக்கணும் இப்படி ஆக்கணும்னு எல்லாரும் கையை தூக்குனிய எப்படி ஆக்குவிய இது தெரியாம நீங்கள் கையை தூக்குனது உண்மையா பொய்யா ஒருத்தன் கேட்டான் 
பாய் ஐயாம தஷ்ரீக்கில் குர்பானி கொடுக்கலாமா கொடுக்கக்கூடாதா என்னடா புதுசாக ஒன்று கிளப்புற அப்படிங்குவோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி ஐயாம தஷ்ரீக்கா அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அடுத்து அது வழக்கமாக கொடுக்கறதான குர்பானி கொடுக்கணா கொடு கொடுக்கலன்னா போ உனக்கண்ணா அப்படின்ட்டு போயிடுவோம் தாவாவுக்கு அடிப்படையே பல்வேறு விஷயங்களையும் நாம் தெரிந்து வைத்திருக்கணும் தெரிந்தால் தானே தாவா பண்ணுவீங்க தெரியாமல் எப்படி தாவா பண்ணுவீங்க தர்கா கூடாது அதை பற்றி நாம் தெரிஞ்சு வச்சுருக்குறோம் ஓரளவுக்கு மக்கள்கிட்ட சொல்லிடுவோம் மோலுது கூடாது நம்மளே பாட்டு நடையில் அந்த மோலுதை சொல்லி கிளி கிளின்னு கிழிச்சிருக்கிறோம் இதையும் சொல்லிடுவோம் ஆனால் இது அல்லாமல் இன்னும் அவ்வப்போது வருகின்ற பிரச்சனைகள் வந்தால் நம்முடைய ஜமாத்து தகவல்களையும் அது சம்பந்தமான ஆய்வுகளையும் வெளியிடுகிறது அது நம்மளுக்கு தேவை தானே அப்போ அதனால் மார்க்க விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் நம்மளுக்கு வேணும் சரி இந்த சட்டத்தை விட்டுருவோம் சட்டத்தை விட்டுருவோம்னா பேசாமல் போகிறது இல்லை அது சொல்கிறேன் அதுக்கு இடையில் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டுக்கிடுவோமே நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த ஜமாத்தில் கொள்கையில் பிடியாக இருக்கிறோம் என்பதற்கு உங்களில் யார் மாதம் மாதம் ஏகத்துவத்தை வாங்குறீங்க இதுவும் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் என்னால் அவ்வளோதான் வரும் அப்போ ஏன் ஏகத்துவத்தை வாங்காமல் இருக்கிறீங்க வாங்காத ஆள்னா கை தூக்குங்க மாசா இல்லாம் என்ன வரவேற்பு சரி எதுக்கு அப்ப ஜமாத்துல இருந்து ஏகத்துவத்தை நம்ம வெளியிடுவோம் மதுரை மாவட்ட ஜமாத்து அவ்வளவு பயங்கரம் சொன்னீங்களே இதா பயங்கரம் லைவ்ல வேற போகுது பாத்துக்கிடுங்க சரியா எல்லாத்தையும் நம்ம நம்மகிட்ட ஒளிமறைவு கிடையாத பார்த்துக்கிடுங்க முதல்ல இந்த ஜமாத்தின் சார்பிலே வருகின்ற இந்த புத்தகங்களை வாங்கி படிக்கக்கூடிய பழக்கம் வரணும் எதையெல்லாமும் படிக்கிறோம் தேவையில்லாத செய்திகளை உட்கார்ந்து படிக்கிறோம் ஏன் தேவையான இந்த செய்திகளை படிக்கிறதுல நமக்கு என்ன அவ்வளவு பின்னடைவு இப்போ சுருக்கம் போகணும் சுருக்கம் போகணும்னா அப்புறம் யாகத்துவத்தில் என்ன நரகத்துக்கு உண்டான வழியை சொல்லுவோம் சொர்க்கம் போகிறதுக்கு உண்டான வழிமுறைகள் மார்க்க சம்பந்தமான செய்திகள் இதைத்தானே போடுவோம் அப்போ படிக்காமல் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கேள்வி கேட்டால் கூட சிறப்பாக இருந்திருக்கும் போது தேனுது யாகத்துவங்கிற பத்திரிக்கை வருதா வரலையான்னு கேட்டிருந்தா அதுக்கு என்ன பதில் வரும்னே தெரியல சரி ஆனால் இது நம்முடைய பின்னடைவை காட்டுகிறது இது நம்முடைய மார்க்கத்தில் இருந்து நம்மளை எங்கேயோ கொண்டு போயிடும் விளையாடுங்க அல்லா காப்பாற்றணும் நாம் ஈமானில் உறுதியாக இருப்பதற்கு இந்த கொள்கையில் ஸ்திரமாக இருப்பதற்கு இந்த மார்க்க அறிவு தான் காரணம் விளையாடுங்க மார்க்க அறிவு இல்லை என்றால் ஈமான்லாம் வராது அது எப்படி வரும் ஈமான் அதிகரிக்கிறது எப்படி அதிகரிக்க முடியும் அப்போ அதனால் வந்த வழியை பார்த்து கடந்த காலத்தில் நம்ம இருந்தோமே அந்த வழியை பார்த்து நம்ம போயிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு இந்த மார்க்கத்தை பற்றி குரான் ஹதீஸை பற்றி நல்ல தெரியக்கூடிய நிலையில் நாம் உருவாகணும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறேன் இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம் குர்பானி சம்பந்தமாக சமீபத்தில் கிளப்பிடப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை குர்பானி என்பது இருக்கிறது அது நபி அவர்கள் காட்டி தந்த ஒரு வணக்க வழிபாடு ஆனால் அந்த குர்பானி என்பதை துல் ஹஜ் பத்தாவது அன்றைக்கு ஹஜ் பெண்ணால் தினத்தில் மாத்திரம்தான் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு பின்னால் வருகின்ற மூன்று தினங்களிலே அதை கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி பரவலாக வந்து கொண்டு இருந்தது பொதுவாக இன்னைக்கு நடைமுறையில் என்ன துல் ஹஜ் பத்துக்கு கொடுப்போம் பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு அசர் வரை இல்லை ஏன்னா மகரி போடி அடுத்த நாள் வருதா இல்லையா அதனால் அந்த நாள் வரையிலையும் மொத்த நாலு நாட்கள் அதாவது பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த நாலு நாட்கள் குர்பானி கொடுப்போம் இப்போ கிளப்பிவிடப்பட்ட இந்த பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டால் 
ஒரு நாள் மட்டும்தான் குர்பானி கொடுக்கணும் எந்த ஒரு நாள் துல் ஹஜ் பத்தாவது அன்னைக்கு ஹஜ் பொறு நாள் தொழுவுமா இல்லையா அந்த நாளில் மட்டும்தான் குர்பானி கொடுக்கணும் வேற நாளில் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு கிளப்புனாங்க சரிட்டு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா ஐயாமு தஷ்ரீக் என்று சொல்லப்படுகின்ற துல் ஹஜ் பதினொன்னு பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த நாட்களில் குர்பானி கொடுப்பதற்கு ஹதீசுகள் வருகின்ற அனைத்து ஹதீசுகளுமே பலவீனமான ஹதீசு எனவே ஆதாரபூர்வமான ஹதீசின் அடிப்படையில் ஒரு நாள் தான் குர்பானி கொடுக்க முடியும் யவ்ம நகர் என்று சொல்லப்படுகின்ற பத்தாவது அன்னைக்கு குர்பானி கொடுக்கறதுக்கு தான் மார்க்கத்தில் ஆதாரம் இருக்கிறது பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு இந்த நாட்களில் இது ஐயாம தஷ்ரீக்கு என்று அரபியில் சொல்லுவாங்க அந்த நாட்களில் குர்பானி கொடுப்பதற்கு ஆதாரம் இல்லை வருகின்ற ஹதீசுகள் அனைத்தும் பலவீனம் அப்படின்னு சொல்லி அதனால ஒரு நாள் தான் குர்பானி கொடுக்கணும் வாய்ப்பு உள்ள நாளில் குர்பானி கொடுக்க கூடாது இப்படின்னு ஒன்று செய்திகள் வந்துச்சு முதல்ல இன்னொன்றையும் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த ஒரு நாள் தான் குர்பானி கொடுக்கணும் என்றோ அல்லது மூன்று நாட்கள் அல்லது அந்த நான்கு நாட்கள் பிந்தி அந்த மூன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு அந்த நாட்களில் குர்பானி கொடுக்க கூடாது அந்த ஹதீசுகள் அனைத்து பலவீனம் என்று வருகின்ற இந்த தகவல் எல்லாமே நேற்று இன்றைக்கு பேசப்பட்ட ஒரு தகவல் அல்ல பல நூற்றாண்டுகளாக பேசப்பட்ட ஒரு தகவல் நல்ல விளங்கிக்கணும் இப்ப சமீபத்தில் கிளப்பிவிடப்பட்டதுன்னா அது எதுக்காக வேண்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அகில உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச ரகசியம் ஆனால் இது போன்ற விஷயங்கள் என்பது நீங்கள் அரபி தெரிஞ்ச ஓரளவுக்கு இந்த அரபி ஞானம் உள்ள ஆட்கள்ட்ட போய் நீங்க கேட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பல நூற்றாண்டுகளாக இந்த சர்ச்சைகள் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக ஐயாமு தஷ்ரீக்குடைய நாட்களில் குர்பானி கொடுப்பது சம்பந்தமாக வருகின்ற அந்த ஹதீசுகள் அனைத்தும் பலவீனமான ஹதீசுகள் என்ற இந்த சர்ச்சை இன்னைக்கு உள்ளது மட்டுமில்ல பல காலமாக இருக்கு அரபி வெப்சைட்ல போய் நீங்க பார்த்தாலோ சில ஆங்கில வெப்சைட்ல எல்லாம் நீங்க போய் பார்த்தாலோ இது அல்லது நூல் வடிவுல எழுதி வைக்கப்பட்ட கிதாபுகளை பார்த்தாலும் இதெல்லாம் இருக்குது பல காலத்துல இதெல்லாம் பலவீனமான செய்தி அப்படிலாம் வச்சிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் சமீபத்தில் இந்த பிரச்சனையை கிளப்பிவிடப்பட்டதுனால அதற்கு நமக்கு ஒரு பதில் வேணும்ல அப்போ அது என்ன அது தெரிகிறதுக்கு தான் இதில் கொஞ்சம் கூடுதலாக தகவல் சொல்லிக்கிறோம் முதல்ல இந்த தலைப்பு எடுத்தாலேயே கடுமையான போர் அடிக்கும் அப்படி தானே ஏன்னா வேற எதாவது சொன்னேன்னு வைங்களேன் ஆ சொல்லுங்களேன் இன்னொரு பத்து நிமிஷமாவது பேசுங்களேன் அப்படிங்கோம் இந்த ஹதீசு மசாயிலு ஆயத்து அதில் கொஞ்சம் டீப்பாக போயிட்டேன்னு வைங்களேன் சொன்னார் சொன்னார் அப்படின்ட்டே போயிடுவோம் இது கொஞ்சம் கவனமாக கேட்டால் விளங்கும் சரியா கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் விளங்குகிற மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியே லேசாக விளைக்கிறேன் சரியா கடினமாகலாம் இருக்காது ஆனால் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கணும் கவனமாக கேட்டால் லேசாக விளைக்கிறோம் சரியா ஆமாம் முடிச்ச உடனே உங்கள்கிட்ட கேள்வியும் கேட்பேன் கேள்வியும் கேட்கணும்ல ஏன்னா பாடம் படிக்க தானே வந்திருக்கேன் தருப்பியாங்கிறது பாடம் படிக்கிறது தான் டாட்டா கரெக்டு போகிறதுக்கு இல்லை அப்போ அதனால் கேள்வியும் கேட்பேன் கேள்வியும் பதில் சொன்னால் தான் கீழே விடுவாங்க நான் தான் வாசலில் நிற்பேன் பார்த்துக்கிடுங்க சரி இப்போ இந்த சர்ச்சை இருக்கா இல்லையா நல்ல விளைக்கணும் சர்ச்சை என்ன துலாய்ச்சி பிறகில் அதாவது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு மூணு நாள் குர்பானி கொடுப்போம் வழக்கத்தில் இருக்கிறது இப்போ உள்ள சர்ச்சை என்ன அந்த நாலு நாள் குர்பானி கொடுக்கக்கூடாது பத்து அன்னைக்கு தான் கொடுக்கணும் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு அதில் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்பா கொடுக்கக்கூடாது அது சம்மந்தமாக வரக்கூடிய ஹதீசுகள் எல்லாம் பலவீனம் இப்படிங்கிறது தான் சர்ச்சை சரியா இப்போ இதுக்குண்டான விளக்கத்தையும் அதுக்கு அந்த கருத்து சரியா அல்லது எந்த கருத்து சரிங்கிறதையும் பார்ப்போம் முதல்ல ஐயாமு தஷ்ரீக்கு என்று சொல்லப்படுகின்ற பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு இதுதான் ஐயாமு தஷ்ரீக்கும் பாங்க இந்த அரபியிலே சொல்கிறதுனால டக்குன்னு ஏதோ புதுசாக ஒரு பாஷையில் பேசுகிறான்னு விளங்கிறாங்க ஐயாமு தஷ்ரீக்குங்கிறது முஸ்லீம்கள்ட்ட வழக்கத்தில் உள்ள ஒன்று தான் 
பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு துல் ஹஜ்ஜு அந்த மூணு நாட்களுக்கு ஐயாம தஸ்ரீக்கும் வாங்க இந்த மூணு நாட்களில் குருபானி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு வரக்கூடிய கொடுக்கணும்னு வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸில் எல்லாம் பலவீனம் எப்படி வரும் ஐயா முத்தஸ்ரீக்கு அக்குலும் ஒசுருபன் இப்படின்னு சில ஹதீஸ்கள் இருக்கிறது தஸ்ரீக்குடைய நாட்களில் ஐயாமு தஸ்ரீக்குடைய நாட்களில் சாப்பிடணும் பிடிக்கணும் இப்படின்னு சில ஹதீஸ்கள் இருக்குது இது ஆதாரபூர்வமானது இன்னொரு ஹதீஸ் எப்படி இருக்கும் ஐயாமு தஸ்ரீக்கு என்பது அதுதான் அறுத்து பலியிட வேண்டும் ஐயாமு தஸ்ரீக்குடைய நாட்களில் அறுத்து பலியிடணும் இது ஃபுல்லாக பலவீனமான ஹதீஸ் எது பலவீனம் பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு ஐயாம் தஸ்ரீக் இருக்குல்ல அந்த நாட்களில் அறுத்து பலியிட வேண்டும் என்று வருகின்ற அந்த ஹதீஸுகள் அதில் குருபானி கொடுக்கலாம் என்று வருகின்ற அந்த செய்திகள் அனைத்தும் பலவீனம் ஏன் பலவீனம் அப்படின்னு இப்போ நான் சொன்னேன்னு வைங்களேன் ஏற்கனவே மேலையும் கிளையும் முழிக்கிறோம் இதையும் சொன்னோன்னா போர் அடிக்கும் ஆனால் ஏகத்துவத்தில் அதுக்குண்டான தக்க காரணத்தை ஆதாரத்தை போட்டிருக்கிறோம் தேவை உள்ளவங்க படிச்சுக்கிடுங்க சரி இப்போ அது பலவீனம் சரி இப்போ பலவீனம் என்று வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ சருதான பத்தாவது அன்னைக்கு குருபானி கொடுக்கணும் அதுக்கு ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் இருக்குது பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணும் குருபானி கொடுக்கலாம் என்று வருகின்ற ஹதீஸு பலவீனம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் ஒரு நாள் தானே குருபானி கொடுக்கணும் மற்ற நாளில் குருபானி கொடுக்க முடியாதுல்ல அப்படின்னு வந்துடும் ஆனால் பது பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூணு நாட்களில் குருபானி கொடுக்கக்கூடிய கொடுக்கலாம் என்று வருகின்ற அந்த ஹதீஸு பலவீனம் என்று இருந்தாலும் ஆயத்து அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது ஐயாமு தஸ்ரீக்குடைய அந்த மூணு நாட்கள்லையும் குருபானி கொடுக்கலாம் என்று சொல்வதற்கு ஆயத்து ஆதாரம் இருக்கிறது ஆயத்து நம்பர் என்ன சூரத்துல் ஹஜ் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சூரத்து ஹஜ்ஜில் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் சூரத்து ஹஜ்ஜுங்கிறது இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயம் வசனம் எண்ணு வந்து இருபத்தி எட்டாவது வசனம் அதில் எப்படி வரும் அல்ல குரானில் சொல்லுவான் அவர்களுக்கு <laughs> அவர்களுடைய பலன்களை அவர்கள் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் குறிப்பிட்ட நாட்களிலே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அல்லது அவர்களுக்கு இறைவன் கொடுத்த கால்நடைகள் மீது அல்லாஹுடைய பேரை கூறுவதற்காக வேண்டியும் அவர்கள் மக்காவுக்கு அல்லது ஹஜ்ஜுக்காக வேண்டி வருவார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்லுவான் அந்த கால்நடைகளில் இருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் ஏழ்மையாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கும் அதில் இருந்து அந்த இறைச்சியில் இருந்து உணவை கொடுங்க இப்படின்னு இந்த வசனம் இந்த வசனத்தை நல்ல பாருங்க அல்ல என்ன சொல்றான் அந்த பலன்களை அவர்கள் அடைவார்கள் அதாவது ஹஜ்ஜு காண்டி போறாங்கல்ல அதற்குண்டான பலன்களை அவங்க அடைவாங்க இது ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அவர்களுக்கு இறைவன் கால்நடைகளுக்கு கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் அவர்களுக்கு இறைவன் வழங்கி இருக்கக்கூடிய கால்நடைகள் மீது பேரை கூறுவதற்காக வேண்டியும் அங்கே வருவார்கள் இப்படின்னு வருது இந்த வசனம் எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கால்நடைகள் மீது பேரை கூறுவது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாளில் கூறுவதுன்னு வரல குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது அறியப்பட்ட சில நாட்களில் அல்ல என்ன சொல்றான் ஹஜ்ஜுக்கு வருவாங்க கால்நடைகள் மீது பேர சொல்லுவாங்க அந்த சொல்லக்கூடிய நாள் என்பது ஒன்று இல்லை ஐயாணி மாலுமார் குறிப்பிட்ட சில நாட்கள் அதாவது குறிப்பிட்ட சில நாட்களில் கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்வதற்காக வேண்டி அவர்கள் வருவார்கள் இது அர்த்தம் இங்க எங்க அறுக்கிறதுன்னு இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் உங்களுக்கும் அப்படிதானே அந்த ஆயத்துல என்ன இருக்குது குறிப்பிட்ட சில நாட்களிலே கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்வதற்காக வேண்டி வருவார்கள் இங்க அறுக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இல்லையே கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்றதானே 
அப்படின்னு வரும் கேள்வி வருதா சரி ஆனால் அரபி நடையில் போங்கில் குரானுடைய ஸ்டைலில் கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுதல் அப்படின்னாலேயே அறுக்கிறதா அதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு என்னதான் அர்த்தம் பிஸ்மில்லா சொல்லி அறுக்கிறமா இல்லையா அதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் கால்நடைகள் மீது அல்லா வழங்கிய இந்த கால்நடைகள் மீது பேரை கூறுதல் அப்படின்னாலேயே அதற்கு அர்த்தமே என்ன பிஸ்மில்லா சொல்லி அறுக்கிறது அதுக்கு தான் அதுக்கு அர்த்தம் இது எப்படி நாம் விளங்கிக்கலாம் இதே மாதிரி வசனம் குரானில் நிறைய இடங்களில் வருகிறது கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்வதுனா அறுத்து சாப்பிடுவது தான் அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய இடங்களில் குரான்லேயே வரும் உதாரணத்திற்கு இதே சூரத்தில் ஹஜ்ஜில் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி ஆறாவது வசனம் அதில் அல்லா சொல்வான் வல் புதுன ஜால்னாஹா லக்கும் மின் ஷஹா இல்லா லக்கும் ஃபீஹா ஹைர் அதாவது இந்த ஒட்டகங்களை உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய அத்தாட்சியாக நாம் அதை ஆக்கியிருக்கிறோம் அதே போன்று அதிலே உங்களுக்கு நன்மைகள் இருக்கிறது ஒட்டகங்களை பற்றி அல்லா சொல்லிட்டு அது வந்து அல்லாஹுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று அதில் நன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா என்ன சொல்வானா ஃபதுக்குரு ஸ்மல்லாகி அலைஹா அந்த ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாஹுடைய பேரை நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன அர்த்தம் ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்கன்னா ஓட்டத்தை அப்படி பாட்டு பிஸ்மில்லா அல்லது சுபாகன் அல்லா அலகமதுல்லா இப்படியா ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பிஸ்மில்லா சொல்லி அருங்கன்னு அர்த்தம் இது நம்மளா சொல்லலை அந்த ஆயத்தினுடைய தொடர்ல அல்லா சொல்லுவான் ஒட்டகம் நின்ற நிலையில அதன் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்கள் ஒட்டகம் வந்து அறுக்கிறது படுக்க போட்டு அறுக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம் தெரியும் ஆடு மாடை என்ன செய்வாங்க படுக்க போட்டு கீழே தள்ளி அறுப்பாங்க ஒட்டகத்தை நின்ற நிலையில தான் அறுப்பாங்க இது அல்லா சொல்றான் நின்ற நிலையில அந்த ஒட்டகத்தின் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அருங்க நிற்கிற நிலையில் நீங்கள் அருங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இதே மாதிரி சூரத்தில் அண்ணாம் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி பதினெட்டாவது வசனத்தில் சொல்லுவான் ஃபக்குலு மிம்மா குக்கிரஸ் முல்லாகி அலைகி எதிலே அல்லாவுடைய பெயர் கூறப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதாவது இந்த மாமிச உணவு இருக்கா இல்லையா இந்த ஆட்டி இறைச்சி மாட்டி இறைச்சி சொல்கிறோமா இல்லையா அது அல்லாவுடைய பேர் சொல்லப்பட்டு அறுக்கப்பட்டு இருந்தால் அதை நீங்க சாப்பிடுங்க அதுக்கு அல்லா என்ன சொல்லுவான் எதன் மீது அல்லாவுடைய பெயர் கூறப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறான் இது வந்து நூத்தி சுரத்த அண்ணாமல நூத்தி பதினெட்டாவது வசனம் அதே இதுல நூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனத்துல சுரத்த அண்ணாம் ஆறாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி பத்தொன்பதாவது வசனத்துல சொல்லுவான் ஒமாலுக்கும் அல்லா தக்குலு மிம்மா துக்ரோஸ் முல்லாகி அலகி அல்லாவுடைய பெயர் கூறப்பட்டு அந்த பொருளை நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்க உங்களுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்ன வந்து விட்டது அல்லாவுடைய பெயரை சொல்லி அறுக்கப்பட்ட அந்த பிராணி இருக்கா இல்லையா அதை சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன வந்து விட்டது அப்படிமா இதில் எல்லாம் அல்லா என்ன சொல்றான் தெரியுமா உதுக்ரூஸ் மல்லாகி அழகி அதன் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லு இப்போ இங்கே எல்லாம் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அதன் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லு அதன் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லு கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுனா அது அறுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இது குரானில் எல்லா இடத்துலையும் இப்படி வரும் விளங்குச்சா இதை மாதிரி சூரத்தில் ஹஜ்ஜில் இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் முப்பத்தி நாலாவது வசனம் சூரத்துல் அண்ணாம் இருபத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் இதை மாதிரி நிறைய வசனங்களில் இந்த ஊதுக்குருஸ்முல்லா ஊதுக்குருஸ்முல்லான்னு வரும் அதுக்கு பின்னால் கால்நடைகள் போட்டால் வெறுமின ஊதுக்குருஸ்முல்லான்னு அது வேற அல்லாவுடைய அல்லாவை நினைவுகூறுங்கள்னு அர்த்தம் ஆனால் பின்னால் கால்நடைகளை சேர்த்து வந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பெயரை சொல்லுதல் அப்படின்னாலேயே அறுக்குதல் அப்படிதான் அதுக்கு அர்த்தம் எல்லா இடத்துல ஹதீஸ்லேயும் வரும் ஆயத்திலையும் இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இப்போ நான் படித்த முதல் வசனம் இருக்கா இல்லையா இந்த குறிப்பிட்ட இந்த வசனம் பி ஐயாமி மாலுமாத் அப்படின்னு வருதா இல்லையா அதில் அல்ல என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னாச்சுன்னா அதாவது ஓ எது குருஸ்மல்லாகி பி ஐயாமி மாலுமாத் அலாமா ரசகும் மிம் பஹிமத்தில் அனாம் அவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கால்நடைகள் மீது அல்லாஹுடைய பெயரை கூற வேண்டும் என்பதற்காக வருவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கால்நடைகள் 
அறுக்கிறது சரி எப்ப அறுக்கணும் குறிப்பிடப்பட்ட சில நாட்களிலே ஒரு நாள் தான் அறுக்கணும் மற்ற நாள் அறுக்க கூடாது அப்படின்னா அல்லா வந்து இங்க எப்படி சொல்றான் ஒரு நாளும் சொல்லல ஐயாம் யோமுன்னா ஒரு நாள் அர்த்தம் ஐயாம்னா பல நாள் அர்த்தம் விளங்குதா உங்களுக்கு அப்ப பல நாட்கள் அறுக்கலாம் ஒரு நாள் இல்ல பல நாட்கள் அறுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா இங்க சொல்றான் அப்ப இந்த வசனங்கள்ல அடிப்படையாக இறைவன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் என்னன்னா ஹஜ்ஜு காண்டி நீங்க வாரீங்க அதுக்கு முன்பின் வசனம்னா ஹஜ்ஜை பத்தி தான் சொல்லும் ஹஜ்ஜு காண்டி நீங்க வாரீங்க அப்ப நீங்க குர்பானி கொடுக்கணும் அந்த குர்பானி என்பது ஒரு நாள் இல்ல பல நாள் கொடுக்கலாம் விளங்குச்சா இந்த ஆயத்து இருபத்தி ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல இருபத்தி எட்டாவது வசனம் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா குர்பானி என்பது ஒரு நாள் இல்ல பல நாள் கொடுக்கலாம் சரி இப்ப இந்த ஆயத்தை வச்சு குர்பானியுடைய சட்டத்தை ஓரளவுக்கு வழங்கிடலாம் இருந்தாலும் இதுல இன்னொரு கேள்வியும் வரும் பல நாள் கொடுக்கலாம்னா நீங்க மொத்தமே நாலு நாள் தானே கொடுக்கணுங்கிறிய பத்து பதினொன்னு பத்து பதினொன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூணு இவ்வளவு தானே கொடுக்கணுங்கிறிய அப்ப எட்டாவது துல்ஹஜ் எட்டு அன்னைக்கு குர்பானி கொடுக்கலாமா துல்ஹஜ் ஒன்பது குர்பானி கொடுக்கலாமா துல்ஹஜ் பதினாலு குர்பானி கொடுக்கலாமா அந்த ஆயத்துல என்ன இருக்கிறது பல நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம்னு இருக்குது அப்ப பல நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க நாலு நாள் தானே சொல்றீங்க அவங்க ஒரு நாளுங்கிறாங்க அது தப்புன்னு ஆயிரும் ஆனா நீங்க சொல்றது என்ன நாலு நாள் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு மேல கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா இந்த பல நாட்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த வரையறை எப்படி கொடுக்குறீங்க விளங்குச்சா உங்களுக்கு பல நாள் கொடுக்கலாம்ங்கிறான் பல நாள் என்பது நாலு நாள் தானே அப்ப அந்த நாலு நாள் தான் வரையறைப்படுத்திங்களே அது எப்படி அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இது எப்படி வரையறைப்படுத்துறோம் ரசூலா அதையும் சொல்லி தந்துட்டாங்க என்ன சொன்னாங்க நாம் எல்லாம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட ஒரு அதிஸ் இந்த குர்பானி கொடுக்கும் போது யார் ஹஜ்ஜு பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்னால் குர்பானி கொடுக்குறாரோ அது குர்பானி இல்லை ஹதீஸ் இருக்கா ஹஜ்ஜு பெருநாள் தொழுகைக்கு முன்னாலே எவர் குர்பானி கொடுத்தாலும் அது குர்பானியே சாராது அப்படின்னா என்ன ஆகி போச்சு ஒரு நாள் துல் ஹஜ்ஜு பத்து அன்னைக்கு தொழுகைக்கு முன்னால் கொடுத்தாலேயே குர்பானி இல்லைன்னா அதுக்கு முன்னால் குர்பானி கொடுக்கக்கூடாது அதாவது துல் ஹஜ்ஜி ஏழுல கொடுக்க கூடாது துல் ஹஜ்ஜி எட்டுல கொடுக்க கூடாது துல் ஹஜ்ஜு ஒன்பதுல கொடுக்க கூடாது துல் ஹஜ்ஜு பத்துல கூட கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னால கொடுத்தா குர்பானி இல்லை விளங்குச்சா அப்ப இந்த நாள் நல்ல விளங்கிக்கணும் பல நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொல்லும் போது எல்லாம் குறிக்காது அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் இல்லன்னு ஆகிப்படுச்சு அதாவது துல் ஹஜ்ஜு பத்துக்கு முன்னால கொடுக்க முடியாது பத்து அன்னைக்கும் கூட துளைக்கு பின்னால தான் கொடுக்கலாம் சரியா இந்த துல் ஹஜ் பத்து அன்னைக்கு குர்பானி கொடுக்கக்கூடிய ஆரம்பம் முடிவு வந்து பதிமூணு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் அது என்ன இந்த ஆயத்து என்பது துல் ஹஜ் ஹஜ்ஜு சம்பந்தமாகத்தான் இந்த ஆயத்து வருது இந்த ஆயத்தை நம்ம சொல்றோமா இல்லையா குறிப்பிட்ட இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல அத்தியாயத்துல இருபத்தி எட்டாவது வசனம் என்பது எதை பற்றி பேசுற ஹஜ் ஹஜ்ஜுடைய நாட்கள் எவ்வளவு ஹஜ்ஜு நிறைவேறக்கூடிய நாள் எவ்வளவு துல் ஹஜ் பதிமூணோட ஹஜ்ஜு முடிக்கணும் இங்க இருந்து ஹஜ்ஜுக்கு போறோம்ல யாரு ஹஜ் செய்யறதா இருந்தாலும் அந்த ஹஜ்ஜினுடைய கிரிய கிரியைகள் ஹஜ்ஜில் செய்ய வேண்டிய எல்லா இபாதத்துகளும் எதோடி முடிஞ்சிடும் விளங்குதா உங்களுக்கு பதிமூணை தாண்டி ஹஜ்ஜு கிடையாது துல் ஹஜ்ஜு எட்டில் ஆரம்பிக்கும் ஹஜ்ஜு உடைய அந்த செயல்கள் துல் ஹஜ்ஜு எட்டில் ஆரம்பிக்கும் அது முடிகிறது எப்போ முடியும்னா துல் ஹஜ்ஜு பதிமூணோடி முடிஞ்சிடும் இப்ப இங்க வந்து ஹஜ்ஜு சம்பந்தமாக அல்லா சொல்லும் போது வேற வேற ஹதீசுகள்ல ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகள் அனைத்துமே பதிமூணோடு முடிஞ்சிடும் அப்ப இப்போ ஆரம்பம் என்பது குர்பானியுடைய ஆரம்பம் என்பது துல் ஹஜ்ஜு பத்து தொழுகையில இருந்து ஆரம்பமாகுது குர்பானியுடைய முடிவு என்பது துல் ஹஜ்ஜு பதிமூணு முடியுதா இல்லையா அந்த பதிமூணோடு முடிகிறது இதுதான் ஐயாவு மாலுமாத் ஐயா அதாவது பல நாட்கள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று இறைவன் சொல்வது அது ஹஜ் என்ற அந்த கிரியோடு சேர்த்து சொல்வது என்பது ஹஜ்ஜினுடைய அந்த குறிப்பிட்ட நாட்களில் குறிப்பிட்ட நாட்கள்னா பெருநாளைக்கு முன்னால் கொடுக்க முடியாது அதாவது பெருநாள்னா பெருநாள் தொழிலுக்கு முன்னால் இருந்து கொடுக்க முடியாது ஹஜ்ஜினுடைய கிரியை முடிவது என்பது துல் ஹஜ் பதினஞ்சோ பதிமூ பதிமூணோடி முடிந்து விடுகிறது அதனால இந்த குர்பானியை அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது ஹஜ்ஜுடைய எந்த கிரியும் செய்ய முடியாதுன்னா குர்பானி மட்டும் தனியாக கொடுக்க முடியும் 
அதனால இந்த விஷயங்கள் என்பது இந்த பத்து துல் ஹஜ் பத்துல இருந்து அதாவது தொழுகையில இருந்து தொழுகை முடித்ததுல இருந்து துல் ஹஜ் பதிமூணு வரையிலையும் கொடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது புரியுதா எல்லாத்துக்கும் புரியுதா புரிய மாட்டேங்குதா புரியுதா எல்லாத்துக்கும் வழங்குதா இந்த ஆயத்த விலைக்கு நாங்க நீங்க தான் நாளைக்கு சொல்லணும் இந்த ஆயத்துல வந்து மூணு நாள் அல்லது நாலு நாள் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்று சொல்வதற்கு இந்த வசனம் தான் ஹதீசுகள் பலவீனமாக இருந்தாலும் இந்த வசனம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆதாரமாக இருக்கிறது அதனால துல் ஹஜ் பத்துல இருந்து அதாவது தொழுகையில இருந்து பதிமூணு வரையிலையும் கொடுக்கலாம் என்று அல்லாங்க சொல்றான் சரியா இப்போ வேறு சில கேள்விகள் இதுல வரும் என்ன கேள்விகள் வரும் அதாவது நேரடியாக சட்டத்தை வழங்கும் போது எந்த கேள்வியும் கிடையாது அல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டான் ரசூல்லாம் வழிகாட்டாங்க அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஆயத்து குர்பானியை பற்றியே பேசலை அப்படின்ட்டாங்க இந்த ஆயத்தை என்ன செய்யலையா குர்பானியை பற்றியே பேசலையா இன்னும் வேறு எதை பற்றி பா பேசுது அது ஹஜ்ஜினுடைய மற்ற கிரியைகளை பற்றி பேசுகிறது இந்த ஆயத்தை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் வயது குருஸ்மல்லாய் அப்படின்னு வருதா இல்லையா அல்லாஹுடைய பேரை அவர்கள் கூறுவார்கள் ஃபி ஐயாமி மாலுமார் குறிப்பிடப்பட்ட அந்த நாட்களிலே அலாமா ரசகும் மீன் பகிமத்தில் ஆனால் கால்நடைகளை அவர்களுக்கு இறைவன் வழங்கியதின் காரணத்தினால் குறிப்பிடப்பட்ட சில நாட்களிலே அல்லாஹுடைய பேரை அவர்கள் கூறுவார்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜிக்கிரு செய்வாங்கன்னு அர்த்தம் என்ன அர்த்தமா ஜிக்கிரு செய்வார்கள் சுபான்லாம் சொல்லுவாங்க அல்லது ஹஜ்ஜில் வந்து அல்லாவை போற்றி போகக்கூடிய என்னென்ன விஷயங்கள் நபி அவர்கள் கற்றுத்தந்தாங்களோ அதுதான் இது குர்பானியை பற்றியே பேசலை அப்போ குர்பானியை பற்றியே பேசலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ தான் கேட்குறோம் இது குர்பானியை பற்றியே பேசலை அப்படின்னா கால்நடைகளை பற்றியும் வருது அங்கே அந்த ஆயத்திலே என்ன வருது பஹீமத்துல் அண்ணாமல் வருதா இல்லையா பஹீமத்துல் அண்ணா மீது நீங்கள் பேர கூறுங்க ஏன் வருது சாதுவான கால்நடைகள் மீது அப்படின்னு ஏன் எல்லாம் சொல்லணும் குர்பானியை பற்றி பேசலை அப்படின்னா இந்த மாடுகளை அல்லது ஒட்டகங்களை ஆடுகளை பற்றி ஏன் பேசணும் விளக்குதா உங்களுக்கு மற்ற இடங்களில் மொட்டை அடிக்கிறோம் அங்கே போய் ஆட்டை பேச தேவையில்லை மொட்டை அடிக்கிற ஹஜ்ஜி உடைய கிரிகள் அது ஒன்று தானே தவாகு பண்ணுறோம் அங்கே போய் ஆட்டை பற்றி பேச தேவையில்லை மாட்டை பற்றி பேச தேவையில்லை சஃபா இந்த சஃபா மருவாக்கு இடையில தொங்கோட்டம் ஓடுவோம் அங்க ஆட்டை மட்டும் ஆட்டை பத்தி பேச தேவையில்லை ஹஜ்ஜோடைய எல்லா நாட்கள்லயுமே திக்ருகள் அல்லது தஸ்மீகாத்தில் இருக்கத்தான் செய்து அங்க மாட்டை பத்தி ஆட்டை பத்தி பேசல ஆனா குறிப்பிட்ட இங்க வந்து கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லும் அப்படின்னா என்ன அதுதான் நான் முதல்ல பல வசனங்கள் உங்கள்கிட்ட காட்டினா இல்லையா கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரு என்றாலேயே அறுக்குதல் குர்பானி கொடுக்கறது தான் அல்லது அறுத்து பழிக்கிறது தான் இதை தாண்டி இன்னொரு அர்த்தமே கிடையாது கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்க அப்படின்னாலே அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அறுக்கிறதுங்கிற மட்டும்தான் அர்த்தமே தவிர இன்னொரு அர்த்தம் கிடையாது ஆனாலும் இதுக்கு என்ன செய்யறாங்கன்னா இது குர்பானியை பத்தியே பேசல விக்கிரிகளை அப்படிங்கிறாங்க அப்படியே இல்லை இந்த ஆயத்துல அப்படி இல்லை சரி ஒரு சமயம் விக்கிரிகளை பத்தி தான் பேசுது குர்பானி பத்தி இது பேசலன்னா அந்த ஆயத்தினுடைய கடைசியில் அல்ல என்ன முடிப்பான் தெரியுமா கால்நடைகளுக்கு <laughs> 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 இப்ப இது அறுக்கிறதே குறிக்காது அப்படின்னு சொன்னா சாப்பிடுறது மட்டும் எதை குறிச்சது மக்கா சோழத்தை சாப்பிட சொன்னா அப்போ அதுதானே சாதாரணமா பிஸ்மில்லா சொல்லி சாப்பிடலாம் அறுக்க தேவையில்லை அப்ப வேற இது குழுவும் மின்கா அதுல இருந்து என்னத்தை சொல்லுது அது அந்த ஒரு ஆயத்து தான் வேற வேற ஆயத்து கூட சொல்லல கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை கூறுங்கள் அதுல இருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்ன வழங்கும் ஏழைகளுக்கு கொடுங்க வேற வருது அது ரெண்டாவது ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டே வரேன் நீங்க சாப்பிடுங்க ஏழைகளுக்கும் கொடுங்க எதை கொடுக்கணும் அரிசி பருப்ப சொல்லல அல்ல அங்க அண்ணாம சொல்றான் பகிமத்துல அண்ணாம சொல்றான் கால்நடைகளை சொல்றான் 
கால்நடைகளை அதன் மீது பேர் அரு பேரை சொல்லுங்க அதில் இருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதை ஏழைகளுக்கு கொடுங்க இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கும்போது இந்த வசனம் அறுக்குது பற்றினா பேசலைங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிற சொல்லுங்க வாப்போம் இப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு யாபகம் வருது என்ன யாபகம் தெரியுமா இந்த ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலி ஒருக்க பயான் பண்ணார் நாற்பதாம் பார்த்தியா ஓதலாமா அப்படின்னா ஓதலாமே என்னங்க ஆதாரம் குரான்லே இருக்குது அப்படின்னார் நாற்பதாம் பார்த்தியா ஓதுறதுக்கு குரான்லே இருக்குதா நம்ம ஆளெலாம் ஆன வாய்ப்பழம் தான் குரான்லே இங்கடா நாற்பதாம் பார்த்தியாவுக்கு எப்படிறா ஆமாம் இருக்குது இல்லை அறுபழின்னு என்று அல்லா சொல்கிறாங்கல்ல நாற்பதுன்னு அல்லா சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் நாற்பதாம் பார்த்தியா அப்படின்னாரு நாற்பதுன்னு குரானில் இருக்கு தான் அதனால நாற்பதாம் பார்த்தியாவும் ரெண்டுன்னு குரானில் இருக்குமா அல்லது மூணுன்னு குரானில் இருக்குது இல்லை அதனால மூணாம் பார்த்தியா ஓதலாம் இப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஆளை கிருக்கண்ணும் இப்போ குரானில் இப்படியாக இருக்கும் ஷைத்தான் தான் இருக்கும் உடனே ஒன்னே ஷைத்தான் சொல்லிட முடியுமா சொன்னாலும் தகுங்கிறது தனி விஷயம் ஆனால் குரானில் ஷைத்தானும் இருக்குது இப்ளீஸும் இருக்குது அதனால நீ வந்து ஷைத்தான் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஒன்றை நான் ஷைத்தானுங்கிறேன் என்னப்பா ஆதாரம் குரானில் ஷைத்தான் இருக்குல்ல அதனால நீ ஷைத்தான் இப்படியா சொல்லுவீங்க குரானில் இப்ராஹிம் நபின் தான் இருக்குது அதனால நீ இப்ராஹிம் நபியா அட எத்தனையோ வரலாறுகள் எத்தனையோ செய்திகள் குரானில் இருக்கும் நீ சொன்னதுக்கு ஆதாரம் இருக்குதா அப்படின்னா நாற்பதுன்னு இருக்குது இல்லை இதை எப்படி கிருக்குத்தனம் நம்ம சொன்னோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னென்னா இவ்வளவு தெளிவாக அல்ல சொல்கிறான் கால்நடைகள் மீது அல்லாவுடைய பேரை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறான் அடுத்து வந்து அதை நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படிங்கிறான் அதுக்கு அடுத்து அதை ஏழைகளுக்கு கொடுங்கங்கிறான் இவ்வளவு தெளிவாக வந்ததற்கு பின்னாலையும் இது குருபானி பற்றி பேசலை ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சட்டத்தை நம்ம சொல்லிட்டோம் குருபானி என்பது துல் ஹஜ்ஜு பத்து அன்னைக்கு தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்து கொடுக்கக்கூடாதுமா இல்லையா அதுக்கு மாற்றமாக இந்த வசனம் இருக்கா இல்லையா அதுக்காக வேண்டிதான் நீ நான் சொன்னதுக்கு மாற்றமாக குரானில் இருந்தாலும் குரான் அப்படி சொல்லலைப்பா முடிஞ்சு வச்சா குரான் அப்படி சொல்லலை ஆனால் குரான் தெளிவாகவே சொல்லுது கால்நடைகள் மீது பேரை சொல்லுங்கன்னாலேயே அது அறுக்குதல் என்று அறுத்தோம் அது இந்த வசனத்து மட்டும் இல்லை வேறு சில வசனங்களை சான்றாக காட்டுதோம் அந்த வசனத்திலேயே இருந்து சான்றாக காட்டுதோம் அதில் இருந்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அடுத்த ஆள் கொடுங்க அப்போ அதனால் இந்த குர்பானி என்பது துல் ஹஜ் பத்து அன்னைக்கும் கொடுக்கலாம் அது தொடர்ந்து வருகின்ற பதினொன்று பனிரெண்டு பதிமூணு அந்த மூணு நாளும் குர்பானி கொடுக்கலாம் ஏற்கனவே நடைமுறையில் நம்ம கடைபிடிச்சு வரக்கூடிய ஒன்று தான் ஹதீஸுகள் அது சம்மந்தம் வரக்கூடிய ஹதீஸுகள் பலவீனமாக இருந்தாலும் இந்த ஆயத்தின் அடிப்படையில் நாம் இப்படி கொடுக்கறது மார்க்க அடிப்படையில் தப்பு இல்லை தொடங்குச்சா இது சுருக்கமான ஒரு தகவல் இதில் டைம் ஆகிடுச்சா நேரம் ஆயிடுச்சுல அவங்கள எஞ்சி போகணும்ல சொல்லலாமா சாப்பாடு ஆ நீங்கள் எஞ்சி போனாலும் சவுறு கிடையாதான் சாப்பாடு வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது தான் சரி இது தொடர்பாக ஒரு ரெண்டு கேள்விக்கு மட்டும் நான் பதில் சொல்லிடுறேன் சரியா என்ன இப்போ இதெல்லாம் நடைமுறையில் அல்ல சொல்லக்கூடிய ஆயத்தின் அடிப்படையில் இந்த மூணு நாள் நாலு நாட்களும் குர்பானி கொடுக்கலாம் என்பதற்கு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை நம்ம இதில் சொல்லிக்கிட்டோம் கூடுதல் விளக்கம் நம்ம ஏகத்துவத்தில் எழுதியிருக்கிறோம் அந்த ஹதீஸ்கள் ஏன் பலவீனம் இந்த ஆயத்தை எப்படி புரிந்து கொள்ளணும் எப்படி தப்பாக அர்த்தம் சொல்கிறாங்க இப்படிங்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே விளக்கம் அங்கே சொல்லியிருக்கிறோம் இது தனி அதை படிச்சுக்கிடுங்க இருந்தாலும் இன்னொரு கேள்வியை இதில் முன் வைப்பாங்க என்ன கேள்வியை முன் வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆயத்து வந்து குர்பானியை பற்றி பேசலை இந்த ஆயத்து என்பது அந்த ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகளை பற்றி மற்ற விவகாரங்களை பற்றி தான் இது பேசுது இதுக்கு தஸ்பீ ஆத்துகள் ஹஜ்ஜுடைய நேரத்தில் சொல்லணுமா இல்லையா அதை பற்றி தான் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில கேள்விகளை முன் வைக்கிறாங்க என்ன இப்போ இதில் வந்து பிறை பதிமூணுக்கு பின்னாடி நான் ஏற்கனவே இதுக்கு விளக்கம் கொடுத்துருக்குறேன் பிறை பதிமூணுக்கு பின்னாடி குர்பானெலாம் கொடுக்கலாமா எனக்கு ஐயாமின் மாலுமார் பல நாட்கள் அப்படின்னு வருதா இல்லையா அறியப்பட்ட நாட்கள் அப்படின்னு வருதா இல்லையா அறியப்பட்ட நாட்கள்னா எத்தனை நாட்கள்ங்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் குறைவாக தானே செய்யும் அப்போ இப்போ என்ன செய்வீங்க அறியப்பட்ட நாட்களில் குர்பானி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா பதிமூணுக்கு பின்னாலையும் குர்பானி கொடுக்கலாம் இப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வி அதுதான் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஹஜ்ஜே பதிமூணோடி முடியுத அதுக்கு பின்னால் தான் ஹஜ்ஜில் நான் ஏற்கனவே விளக்கி இருக்கிறேன் அதனால இந்த கேள்வி அர்த்தமற்ற கேள்வி ஹஜ்ஜுடைய எந்த கிரியைகளாக இருந்தாலும் துல் ஹஜ்ஜு பத் பதிமூணோடையும் முடிஞ்சிடும் அதை தாண்டி ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகள் எதுவுமே கிடையாது 
அதனால குர்பானு கொடுக்கறதா இருந்தாலோ மொட்டை அடிக்கறதா இருந்தாலோ எதுவா இருந்தாலோ அது வந்து அந்த நேரத்துல கொடுத்துறணும் அடுத்து வந்து இதில என்ன கேக்குறாங்கனா இந்த வசனத்தினுடைய அடுத்த வசனம் எப்படி இருக்கும்னா சும்ம யக்குது தஃஃஸஹும் வல் யூஃபு நுதூரஹும் அவர்கள் தங்களுடைய அழுக்குகளை நீக்கிக் கொள்ளட்டும் தங்களுடைய நேர்ச்சிகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளட்டும் வல் யதவஃஃபு பில் பைத்துல் ஆதீத் பழமையான அந்த ஆலயத்தை அவர்கள் தவாப் செய்யட்டும் அப்படின அந்த வசனம் வருது இந்த இந்த வசனத்தை அடுத்த வசனத்தை எடுத்து காட்டிட்டு என்ன சொல்வாங்க அப்படி சொன்னா இப்ப குர்பானி வந்து துல்ஹஜ் 10 அணி கொடுக்கணும் நீங்க எல்லா நாளும் கொடுக்கலாம்ங்கறீங்க அதாவது 13 வரையும் கொடுக்கலாம்ங்கறீங்க மாற்றம் அப்படினு கொண்டு வராங்க எந்த வசனம் அதுக்கு அடுத்த வசனத்துக்கு மாற்றம் எப்படி மாற்றம் அல்லாஹ் என்ன சொல்றா குர்பானி கொடுத்ததற்கு பின்னாடி மொட்டை அடிக்கணும் ஹாஜிகள் ஹஜ்ஜுக்கு போகிறாங்கல்ல அவங்க முதல்ல குர்பானி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மொட்டை அடிப்பாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது அப்போ இங்கே அல்ல என்ன சொல்கிறோம் தங்களுடைய அழுக்குகளை அவர்கள் கலைந்து கொள்ளட்டும் அதே மாதிரி அவங்க பைத்துல்லாவில் போய் தவாஃபும் செய்யட்டும் இப்படின்னு அல்லா சொல்கிறோம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி குர்பானியை பத்து அன்னைக்கு கொடுக்காம பதினொன்று அன்னைக்கோ பனிரெண்டு அன்னைக்கோ அல்லது பதிமூணுக்கோ கொடுத்தால் தவாஃபு வந்து எப்பவும் செய்யணும் தவாஃபு வந்து அன்னைக்கே செய்யணுமே அதாவது துளாச்சி பத்து அணைக்கே தவாஃபு செய்யணுமே அதுக்கு பின்னாடி நீங்க வந்து லேட் பண்ணீங்கன்னா இது சரியில்லையே முதல்ல மொட்டை அடிக்க முதல்ல குர்பானி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மொட்டை அடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தவாஃப் பண்ணணும் இப்படி எல்லாம் ஒரு வழிமுறைக்கு இது மாற்றமா இருக்கிறது நீங்க சொல்றது அப்படிம்பாங்க இது எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஏன் தெரியுமா நபி அவர்கள் தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க துல்ஹஜ் பத்து அன்னைக்கு அந்த கிரியைகள் பல கிரியைகள் இருக்கிறது என்னென்ன கிரியெல்லாம் செய்யணும் அதாவது கல் எறியணும் சைத்தானு கல் எறியணும் எப்போ துல் ஹஜ் பத்து அணைக்கு சைத்தானு கல் எறியணும் அதே போன்று அறுத்து பலியிடணும் குர்பானி கொடுக்கறது மூணாவது வந்து தவாக் பண்ணணும் நாலாவது வந்து மொட்டை முடிகளை கலைந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் இருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ரசூலாவுடைய காலத்தில் வரிசை பிரகாரத்தான் செய்யணும் அப்படின்னு கட்டாயம் கிடையாது எதனாலும் முந்தி பிந்தி செய்து கொள்ளலாம் ஏன்னா நபி இடத்திலே வந்து கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அதாவது மொட்டை அடிக்கிறது போல நான் வந்து தவாப் பண்ணிட்டேன் அல்லது குர்பானி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நான் தவாப் பண்ணிட்டேன் இப்படி எல்லாம் ரசூலாட்டை கேட்கும்போது ரசூலா சொன்ன பதில் என்ன தெரியுமா அன்றைய தினத்தில் எந்த இபாதத்தை முந்தியோ பிந்தியோ எதை செய்தாலும் ரசூலா வந்து அது பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டாங்க அதாவது வருஷப்படி எப்படி செய்யணும் முதல்ல கல் எறியணும் சைத்தானுக்கு ரெண்டாவது மொட்டை அடிக்கணும் மூணாவது தவாப் பண்ணணும் நாலாவது முடிய களையணும் இதுதான் வரிசை கல் எறியுதல் அதுக்கு பின்னால் குர்பானி கொடுக்குதல் அதற்கு பின்னால் தவாப் பண்ணுதல் அதுக்கு பின்னால் முடிய களையுதல் இப்படி தான் செய்யணும் ஆனால் இந்த வரிசைக்கு மாற்றமாக சஹாபாக செஞ்சுட்டு ரசூலாட்டை வந்து கேட்குறாங்க அல்லா தூதரே நான் வந்து இப்படி செய்துட்டேன் முன்ன பின்ன செய்துட்டேன் முதல்ல தவாப் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் கல் எறிஞ்சேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் லாஸ்ட்ல தான் மொட்டை அடிக்கணும் ஆனா நான் முதல்ல மொட்டை அடிச்சுட்டேன் அது பிறகு தான் குர்பானி கொடுத்தேன் பிரச்சனை இல்லை ரசூல்லாட்ட அன்னைக்கு இந்த வரிசை பிரகாரம் இல்லாம மாற்றி மாற்றி எதை செய்தாலும் பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாங்க இவ்வளவு தெளிவா ஹதீஸ் இருக்கும் போது இல்லை நீங்க வரிசையா தான் செய்யணும் இப்ப ரசூல்லாவுக்கு இவ்வளவு ரசூல் ரசூல்லா வந்து இவ்வளவு தெளிவா சொல்லணும் அன்னைக்கு எதனாலும் முந்தி செய்யப்பா எதனாலும் என கூட்டம் பயங்கரமான மக்கள் பல லட்சம் மக்கள் இருக்கிறாங்க ஒரே நேரத்தில் இப்படி வருஷப்படி செஞ்சாச்சுன்னா அங்கே நெரிசல் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போ ரசலாம் என்ன செய்கிறாங்க மக்களுக்கு வசதியை கவனித்து நீ கொஞ்சம் பேர் தவா பண்ணு கொஞ்சம் பேர் மொட்டை அடி கொஞ்சம் பேர் அந்த மினால் போய் கல் அடி கொஞ்சம் பேர் அறுத்து பலிக்கிடு மாறி மாறி செஞ்சுக்கிடுங்க மாறி மாறி எதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாங்க அதனால் இது வந்து ஹஜ்ஜுடைய கிரியைகளில் நம்ம சொல்லக்கூடிய சட்டங்கிறது எந்த மாறுதலையும் தரப்போகிறது இல்லை விளங்கிஞ்சா ரசூலா எதையும் முன்னால் செய்யலாம் எதையும் பின்னால் செய்யலாம் அதனால இந்த கேள்வியும் சரியில்லை அடுத்து இன்னொரு அற்புதமான ஒரு கேள்வி வைப்பாங்க ஒரு வாதம் வச்சாங்க என்ன வாதம் இப்ராஹிம் நபியுடைய வழிமுறை தானே இந்த குர்பானி கொடுக்கறது இப்ராஹிம் என்ன மூணு மூணு நாளாக குர்பானி கொடுத்தாங்க அவங்க ஒரு நாள் தானே கொடுத்தாங்க அப்போ நீங்களும் ஒரு நாள் தானே கொடுக்கணும் அப்படின்னாங்க பயங்கரமான அல்ல எப்படி ஆகிட்டான்னு பாருங்களேன் பயங்கரமான ஆய்வு இப்ராஹிம் நபி ஒரு நாள் தானே குர்பானி கொடுத்தாங்க அப்ப நீங்களும் ஒரு நாள் தானே குர்பானி கொடுக்கணும் மூணு நாள் எப்படி கொடுக்கலாம் பயங்கரமான ஆய்வு சரி இப்ராஹிம் நபி எந்த நாளில் கொடுத்தாங்க சொல்லுங்களேன் ஆதாரம் துல் ஹஜ் பத்துல கொடுத்தாங்களா பதினொன்னுல கொடுத்தாங்களா பனிரெண்டுல கொடுத்தாங்களா பதிமூணுல கொடுத்தாங்களா அல்லது இந்த நாளையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு நாளில் எப்போ கொடுத்தாங்க 
இப்ராஹிம் நபி காட்டி தந்த வழிமுறையின் அடிப்படையில் தான் நாம் செய்யணும் அவங்க ஒரு நாள் தான் குருபானி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சரி அதே ஒரு நாள் எந்த நாள் சொல்லுங்க காட்டுங்கள் ஆதாரத்துக்கு குரான் இருந்து காட்டணும் ஹதீஸில் இருந்து காட்டணும் அன்னைக்கு இப்ராஹிம் நபி கொடுத்த ரசூலா கொடுத்தது காட்டக்கூடாது ரசூலா வந்து துல் ஹஜ் பத்து அணி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம அதை மறுக்கோனா இல்லை சலுகையாக மூணு நாளும் கொடுத்துக்கலாம்னு நமக்கு ஆயத்து சொல்லிடுச்சு அதனால பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாள் தான் இப்ராஹிம் நபி கொடுத்தார்கள்னா அப்போ இப்ராஹிம் நபி கொடுத்த நாள் எந்த நாள் சரி ஒன்று இப்ராஹிம் நபி வந்து குர்பானி கொடுத்தாங்கன்னு வருது எப்படி வருது இது ஒரு பயங்கரமான அறுக்கக்கூடிய ஒரு பிராணியை அவருக்கு நாம் கொடுத்தோம் அதை அறுத்தாங்கன்னு வருது சரி ஒரு பிராணியை அறுத்தாங்கன்னு வருது என்ன பிராணி இப்ராஹிம் நபி மாதிரி நீங்கள் குர்பானி கொடுக்கறதா இருந்தால் அவங்க வழிமுறையில் மாதிரி நீங்க பின்பற்றுவதா இருந்தால் அவங்க என்ன பிராணியே குருபாணி கொடுத்தாங்க ஆட கொடுத்தாங்களா ஆட கொடுத்தா நீ ஆடு தான் கொடுக்கணும் மாடை கொடுத்தா மாடை தான் கொடுக்கணும் ஒட்டகத்தை கொடுத்தா ஒட்டகத்தை தான் கொடுக்கணும் இப்ராஹிம் நபி ஒட்டகத்தை கொடுத்தாங்க நான் ஆடை கொடுப்பேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன் நீங்க தானே அங்கிருந்து எடுத்துட்டு வரீங்க இப்ராஹிம் நபியில இருந்து தூக்கிட்டு வந்தா இப்ராஹிம் நபி எந்த பிராணியை பழி விட்டாங்க அப்ப அங்க இருந்து கொண்டு வாங்க இதுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை இப்ரா நபி ஆட்டை கொடுத்தாங்க அல்லது மாட்டை கொடுத்தாங்க அல்லது ஒட்டகத்தை கொடுத்தாங்க எதுவுமே இல்லை இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் என்னது அவங்க ஒன்று தானே கொடுத்தாங்க மூணையும் கொடுக்கலையே ஏதாவது ஒன்று தானே கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அப்போ அதுக்கெல்லாம் என்ன செய்யறோம் இப்ராஹிம் நபியுடைய ஒரு சுண்ணத்து சருதான் ஆனால் அது எதுக்கு சுண்ணத்து தியாகம் பண்ணாங்க மகன அருள்னு சொன்னா கூட அறுக்க துணிஞ்சாங்க அவ்வளோ பெரிய தியாகத்தை அவங்க செய்தாங்க தியாகத்திற்கு இப்ராஹிம் நபி முன்மாறி அதுக்குத்தான் முன்மாறியே தவிர இதுக்கு என்ன முன்மாறி அப்ப இத மாதிரி ஒவ்வொரு கேள்வியா கேட்கணும் அதனால இதெல்லாம் அர்த்தமற்ற ஒரு விஷயம் அர்த்தமற்ற கேள்விகள் நபி அவர்கள் எவ்வளவு தெளிவா நம்ம சொல்லி தந்தாங்களோ அதை நம்ம செஞ்சுட்டு போயிடலாம் இது மாதிரி சில கேள்விகள் சொன்னாங்க ஆனா இது எந்த கேள்வி நிக்கல நல்ல விளங்கிடுங்க அவங்க என்ன செய்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த சர்ச்சையை கிளப்பினவங்க வெப்சைட்ல போய் பாக்குறது பார்த்த உடனே அந்த ஐயாம தச்சரிக்கல குர்பானி கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு வரக்கூடிய ஹதீஸ் எல்லாம் பலவீனம் வந்த உடனே உடனே அறிவிச்சிட்டாங்க இப்படி உடனே என்ன செய்யணும் அது ஆய்வுலாம் பண்ணது கிடையாது உடனே அறிவிச்சாச்சு சில வெப்சைட்ல இருக்குது இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் பலவீனம் உடனே அது விசாரமா அறிவிச்சு விட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் சில ஆட்கள் ஆயத்தை தூக்கி போட்ட உடனே ஓஹோ இப்படி ஒரு ஆயத்து இருக்குதோ ஐயாம தசிரிக்குல குர்பானி கொடுக்கலான்னு அல்லாவே குரான்ல சொல்றானோ அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த ஆயத்தை அதையே சொல்லலைங்க நமக்கு என்ன எங்க போயிட்டாங்க நீங்க பாருங்களேன் அப்ப அதனால இது வந்து அவசர கோலத்தில் உள்ள ஒரு முடிவு இன்னும் சொல்ல போன இப்ப நம்ம சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அல்லது இந்த ஹதீசுகள் பலவீனம் என்று வரக்கூடிய இது எல்லாமே என்னைக்கோ வந்து ஆய்வு பண்ணதா இது இது இன்னைக்கு ஆய்வு பண்ணப்பட்டதுனா இல்லை இந்த ஹதீசு பலவீனம் தான் இருந்தாலும் இப்படி ஆயத்தில இருந்து சட்டங்களை வழங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னைக்கு எழுதி வச்சதுதான் அதே இப்ப நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் அதனால குர்பானியுடைய சட்டத்தினுடைய அது தனியா இருக்குது ஏன்னா இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டா இவ்வளவு சட்டம் சொன்னாங்கல்ல இப்ராஹிம் நபிய பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட்டு குர்பானியே கிடையாது ஏன்னா அவர் தனியா தான் கொடுத்தார் இப்ராஹிம் நபி இவங்க என்ன செய்யறாங்க வால் பஸ் ஓட்டு தான் கூட்டு குர்பானி தலைமை கூட்டு குர்பானியை கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கொள்ளை அடிச்சிருவான் அங்க ஒரு ஆள் கத்திக்கிட்டு கிடக்காரு இவன் உட்காந்துக்கிட்டு கூட்டு குர்பானி தாங்கங்கிறான் யாரு பேச்ச கேட்கணும் தெரியல அது தனி விஷயம் ஆனாலும் கூட இது வந்து மார்க்கத்தில் இல்லாத ஒன்று அப்படிங்கிறது நீங்க விளங்கிக்கிடுங்க அதனால துல் ஹஜ்ஜி அந்த பத்து பதினொன்னு பன்னிரெண்டு பதிமூணு அந்த நாட்கள்ல குர்பானி கொடுத்துக்கலாம் கூடுதல் விளக்கம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏகத்துவத்துல எழுதியிருக்கிறோம் பேஸ்புக்லையும் போட்டிருக்கிறோம் அதை பார்த்து தெரிஞ